Ghislaine Maxwell, antigua socia del delincuente sexual Jeffrey Epstein, ha sido condenada a 20 años de prisión. Según la Fiscalía, entre 1994 y 2004, reclutó y preparó a cuatro chicas para Epstein. Ghislaine se mantuvo desafiante, argumentando que no había hecho nada malo. Afirmó que había sido utilizada como chivo expiatorio y procesada como sustituta de los delitos cometidos por Jeffrey Epstein. Antes de que el juez leyera la sentencia, Maxwell se dirigió al tribunal y a las víctimas. En este video vamos a analizar el drama que tuvo lugar en el tribunal cuando Ghislaine Maxwell recibió su condena a cadena perpetua. La reacción de Ghislaine. En el mundo de los casos penales de alto nivel, pocos han captado la atención del público como el juicio de Ghislaine Maxwell. La antigua dama de la alta sociedad y confidente del célebre financiero Jeffrey Epstein se encontró en el centro de un escándalo que conmocionó al mundo. Hoy nos adentramos en los acontecimientos que condujeron a la audiencia de sentencia de Maxwell, en la que se enfrentaría a las consecuencias de su presunta implicación en los atroces crímenes de Epstein. La asociación de Ghislaine Maxwell con Jeffrey Epstein, un hombre condenado por tráfico sexual y abusos, la situó en el punto de mira. Como mano derecha de Epstein, fue acusada de reclutar a niñas para él y de participar ella misma en los abusos. Durante años, circularon rumores sobre el supuesto papel de Maxwell en las actividades ilícitas de Epstein, pero no fue hasta 2019 cuando fue detenida y acusada. El juicio prometía sacar a la luz los oscuros entresijos de la élite, revelando el alcance de los presuntos delitos cometidos por Epstein y sus socios. A medida que se desarrollaba el proceso, el mundo observaba con la respiración contenida, deseoso de que se hiciera justicia. Y así, aquel fatídico día, Ghislaine Maxwell entró en la sala del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, encadenada y rodeada de polémica. La expectación era palpable mientras el juez se preparaba para dictar la sentencia que determinaría el destino de Maxwell. Pero, ¿cómo reaccionaría? ¿Mostraría remordimiento o desafío? El mundo contenía la respiración mientras se desarrollaba el drama en la sala del tribunal. Al comenzar la vista, todos los hoyos estaban puestos en Ghislaine Maxwell. La sala se llenó de expectación mientras el mundo esperaba su reacción ante la cadena perpetua que le esperaba. Pero lo que se produjo fue una muestra de notable compostura y distanciamiento emocional. Maxwell, vestida con el uniforme de la prisión, entró en la sala con grilletes en los tobillos. El sonido del traqueteo de las cadenas resonó en la sala, recordando crudamente la gravedad de la situación. Pero a pesar de la gravedad del momento, Maxwell no mostró signos visibles de emoción. Mientras la U.S. Allison Nathan dictaba la sentencia, Maxwell optó por mirar al frente, con la mirada fija en un punto en la distancia. No había ningún destelo de emoción en sus hoyos, ningún indicio de remordimiento o arrepentimiento. Era como si hubiera construido un muro impenetrable a su alrededor, ocultando al mundo sus verdaderos sentimientos. El estoicismo de Maxwell sorprendió a la sala. Los espectadores cuchicheaban entre ellos, tratando de descifrar el enigma que tenían ante sí. ¿Cómo podía alguien que se enfrentaba a un castigo tan severo permanecer tan aparentemente indiferente? Era una pregunta que persistía en la mente de todos los que presenciaron el desarrollo de la escena. Incluso durante su inesperada declaración, Maxwell mantuvo la compostura. Sus palabras fueron mesuradas, su tono firme. Fue una actuación calculada que dejó a muchos preguntándose qué había bajo la superficie. ¿Era una máscara de indiferencia o había algo más profundo en juego? Antes de que el juez leyera la sentencia, Maxwell se dirigió al tribunal y a las víctimas, pero se mantuvo desafiante. Lamento el dolor que han sufrido. Espero que mi condena y mi duro encarcelamiento les proporcionen placer. Entre los espectadores se encontraban las víctimas de Maxwell, Sarah Ransom, Elizabeth Stein, Annie Farmer y la acusadora conocida como Kate. Se habían presentado valientemente para enfrentarse a su agresor y compartir sus declaraciones de impacto. Pero mientras ellas se desahogaban, la mirada de Maxwell permanecía fija hacia adelante, sin reconocer ni una sola vez su presencia. A lo largo de las tres horas que duró la vista, Maxwell jugó ocasionalmente con su pelo y se ajustó la máscara. Estos pequeños gestos parecían ser las únicas grietas en su serena fachada. Insinuaban una inquietud, un sutil malestar que contradecía la calma exterior que presentaba al mundo. Cuando la noticia de la condena a cadena perpetua de Jeffrey Epstein resonó en el exterior del tribunal, una mezcla palpable de alivio, rabia y expectación llenó el ambiente. Los partidarios de las víctimas y los supervivientes se reunieron con los ojos pegados a la entrada, esperando cualquier atisbo de justicia. Los abogados que representaban a las víctimas dieron un paso al frente, 
con voces llenas de triunfo y determinación. Uno de los abogados, con tono resuelto, describió el día como una victoria de la justicia. Subrayaron que este veredicto era un paso importante para que Epstein rindiera cuentas de sus atroces crímenes. Otro abogado, aunque reconoció el cierre de la causa penal, dejó claro que la batalla por la justicia estaba lejos de terminar. Afirmaron que, desde una perspectiva civil, el caso aún no había concluido. Expresaron su intención de profundizar en los facilitadores que permitieron que persistiera el reinado de terror de Epstein. El abogado subrayó la importancia de descubrir a todas las personas implicadas y arrojar luz sobre sus acciones o la falta de ellas. Entre la multitud surgió un sentimiento de esperanza y determinación. Las declaraciones de los abogados resonaron entre los simpatizantes que creían que esto no era más que el principio de una lucha más amplia por la justicia. Veían este veredicto como un momento crucial, un punto de inflexión en la batalla contra los abusos sexuales y la explotación. Sin embargo, en medio del sentimiento de justicia reinante, también había una frustración persistente. Los abogados expresaron su preocupación por la denigración y el trato injusto de su cliente, Gillian Maxwell. Destacaron el hecho de que, incluso antes de que pusiera un pie en el juzgado, ya había sido juzgada y condenada en el Tribunal de la Opinión Pública. Prometieron recurrir el caso, confiando en el triunfo final de Maxwell. Las reacciones iniciales fuera del tribunal mostraron una mezcla de emociones, que iban desde el alivio y la satisfacción hasta un ardiente deseo de que se depuraran más responsabilidades. Las declaraciones de los abogados sentaron las bases para una búsqueda continua de la justicia, prometiendo descubrir la verdad y garantizar que todos los implicados afronten las consecuencias de sus actos. Las repercusiones de que Jeffrey Epstein escapara a la rendición de cuentas fue un tema que pesó mucho en las mentes de los defensores y supervivientes fuera del tribunal. Expresaron su frustración y decepción por el hecho de que el hombre que debería haber sido condenado ese mismo día hubiera logrado eludir la justicia, dejando que Gillian Maxwell soportara el peso de sus crímenes. Una defensora, con una mezcla de rabia y determinación, afirmó que la astucia e inteligencia de Epstein le permitieron manipular el sistema y evitar el castigo que realmente merecía. Destacaron la importancia de la sentencia de Maxwell como demostración de que nunca es demasiado tarde para que la verdad salga a la luz y haya rendición de cuentas. Los supervivientes de los abusos de Epstein también compartieron sus opiniones sobre la importancia de la sentencia. Hablaron del dolor y el trauma que padecieron, sintiéndose a menudo inseguras para denunciar sus experiencias o no siendo creídas cuando lo hacían. El veredicto sirvió como validación de su sufrimiento y como un rayo de esperanza de que los agresores ya no quedarían impunes. Aunque reconocieron los avances logrados, defensores y sobrevivientes reconocieron que aún queda mucho trabajo por hacer. Hicieron hincapié en la necesidad de seguir luchando por la justicia y de celebrar las victorias conseguidas en el camino. Instaron a otras personas que han sufrido abusos o explotación sexual a encontrar consuelo en el hecho de que sus voces se escuchan y de que se está produciendo un cambio. El impacto de las acciones de Epstein se extendió más allá de los supervivientes individuales. Defensores y supervivientes pusieron de relieve los fallos sistémicos que permitieron a Epstein y Maxwell actuar con impunidad durante tanto tiempo. Pidieron una investigación exhaustiva de las instituciones que deberían haber protegido al público y que, en cambio, protegieron a los depredadores. En esta lucha por la justicia, los supervivientes y defensores hicieron hincapié en la importancia de celebrar las victorias, por pequeñas que sean. Reconocieron que aún queda un largo camino por recorrer, pero se mantuvieron firmes en su compromiso de descubrir la verdad y garantizar que todos los implicados rindan cuentas. El juicio real que condujo a su condena. Ghislaine Maxwell, miembro de la alta sociedad británica e hija del magnate de los medios de comunicación Robert Maxwell, fue en su día una figura destacada en los círculos de la alta sociedad. Pero detrás de su glamurosa fachada se fraguaba una oscura y siniestra conexión. La vida de Maxwell dio un giro retorcido cuando se cruzó en su camino con el enigmático financiero Jeffrey Epstein. Epstein, un hombre rico e influyente, era conocido por sus conexiones con los ricos y poderosos pero bajo su pulido exterior se escondía una red de explotación y abusos. Juntos, Maxwell y Epstein formaron una asociación que causaría estragos en las vidas de innumerables chicas jóvenes. Su siniestro plan incluía la explotación y el abuso sexual de menores, un espeluznante secreto que acabaría saliendo a la luz. Desde mediados de los 90 hasta principios de los 2000, Maxwell desempeñó un papel fundamental en el oscuro mundo de Epstein. 
le ayudó a reclutar, captar y, en última instancia, abusar de chicas jóvenes, algunas de tan solo 14 años. Maxwell sabía que las víctimas eran menores, pero participó activamente en su explotación. Según los documentos judiciales y las pruebas presentadas en el juicio, Maxwell utilizaba diversas tácticas para atraer y captar a las niñas vulnerables. Se hacía amiga de ellas y se ganaba su confianza mostrando interés por sus vidas, escuelas y familias. Maxwell las llevaba de excursión, como al cine o de compras, mientras preparaba el terreno para que acabaran abusando de ellas. La presencia de Maxwell durante las interacciones con Epstein proporcionaba a las víctimas una falsa sensación de seguridad. Como mujer adulta que parecía aprobar el comportamiento de Epstein, normalizó y facilitó el abuso sexual. Maxwell hablaba de temas sexuales, se desnudaba delante de las víctimas e incluso las animaba a que dieran masajes a Epstein. Todo ello con el fin de prepararlas para su explotación. Los abusos tuvieron lugar en las lujosas residencias de Epstein en Nueva York, Florida y Nuevo México, así como en la propia residencia de Maxwell en Londres, Inglaterra. Estos lugares se convirtieron en el inquietante telón de fondo de los inimaginables horrores infligidos a estas jóvenes. Las víctimas, atrapadas en una red de manipulación y miedo, eran sometidas a abusos sexuales que incluían tocamientos, el uso de juguetes sexuales e incluso se les ordenaba que tocaran los genitales de Epstein. Maxwell no solo fue testigo de estos actos, sino que también participó activamente en el abuso sexual de los menores. Es importante señalar que Maxwell y Epstein se dirigían específicamente a niñas vulnerables, a menudo procedentes de hogares monoparentales y en circunstancias económicas difíciles. Se aprovechaban de la vulnerabilidad de las niñas, creando una red de víctimas que Epstein podía explotar para su propia gratificación. El reino del terror orquestado por Maxwell y Epstein acabaría derrumbándose. En 2019, Epstein fue arrestado por cargos federales de tráfico sexual, pero su muerte en la cárcel dejó muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, la búsqueda de justicia no terminó ahí. El juicio de Maxwell, que tuvo lugar a finales de 2021, arrojó luz sobre el alcance de su implicación en los crímenes de Epstein. Tras un juicio conjurado que duró un mes, fue declarada culpable de múltiples cargos, entre ellos conspiración para atraer a menores, transporte de menores y tráfico sexual. En un fatídico día, en el Tribunal Federal de Manhattan, la jueza de circuito, Alison J. Nathan, dictó el veredicto que conmocionaría al mundo. Ghislaine Maxwell fue condenada a la asombrosa pena de 20 años de prisión por su papel en la conspiración con Jeffrey Epstein para abusar sexualmente de menores. Esta sentencia, un poderoso mensaje del tribunal, responsabiliza a Maxwell de perpetrar crímenes atroces contra menores. Sirve como recordatorio de que nadie, independientemente de su riqueza, estatus o conexiones, está por encima de la ley. No se puede exagerar el impacto de la sentencia de Maxwell. Para las víctimas, representa un paso significativo hacia la justicia y el cierre. Su valentía al presentarse, testificar en el juicio y compartir sus historias fue crucial para que Maxwell rindiera cuentas de sus actos. A lo largo del juicio, las víctimas compartieron valientemente los desgarradores detalles de sus abusos, arrollando luz sobre el alcance de la depravación de Maxwell y Epstein. Sus voces, antes silenciadas por el miedo y la manipulación, fueron por fin escuchadas y sus relatos sirvieron de catalizador para el cambio. La condena de Ghislaine Maxwell no solo hace justicia a las víctimas, sino que también envía un mensaje rotundo a la sociedad. Reafirma que nadie, independientemente de su posición o poder, es inmune a las consecuencias de sus actos. Es un recordatorio de que no se tolerará la explotación y el abuso de menores. El fiscal del caso, Damian Williams, destacó la importancia de esta sentencia, afirmó que responsabiliza a Maxwell y demuestra que nunca es demasiado tarde para que se haga justicia. Williams expresó su gratitud a las víctimas por su valentía y resistencia a lo largo del juicio. Además de la condena a 20 años de prisión, Maxwell también ha sido condenado a cumplir cinco años de libertad vigilada y a pagar una multa de 750 mil dólares. Estas penas adicionales sirven como recordatorio de que las consecuencias de sus actos se extienden mucho más allá de su tiempo entre rejas. El excelente trabajo de la Oficina Federal de Investigación, junto con los denodados esfuerzos del equipo de la Fiscalía, desempeñaron un papel fundamental en el enjuiciamiento de Maxwell. Su empeño en descubrir la verdad y hacer rendir cuentas a los responsables es encomiable. Al reflexionar sobre la condena de Ghislaine Maxwell, debemos reconocer la valentía de las víctimas que se presentaron y el impacto que sus historias han tenido en la sociedad. 
su valentía ha suscitado un debate mundial sobre la importancia de proteger a las personas vulnerables y garantizar que prevalezca la justicia. Aunque la condena de Ghislaine Maxwell es un hito importante, es esencial recordar que la lucha contra la explotación y los abusos dista mucho de haber terminado. Es una responsabilidad colectiva permanecer vigilantes, apoyar a los supervivientes y trabajar por un mundo en el que se erradiquen estas atrocidades. Sus argumentos de apelación. Sin embargo, en julio de 2022, Maxwell presentó su recurso. Esta apelación reavivó las circunstancias que condujeron a su detención en primer lugar. Según el gobierno, la participación de Maxwell en los crímenes de Epstein distaba mucho de ser pasiva. Las pruebas aportadas por el gobierno en el juicio revelaron un inquietante patrón de conducta que se prolongó durante más de una década. Los fiscales argumentaron que Maxwell no solo facilitó, sino que participó activamente en el abuso sexual de múltiples niñas. El papel de Maxwell, según la acusación, consistía en reclutar y preparar a niñas para que Epstein abusara de ellas. Las víctimas, que al principio se sentían acogidas en la órbita de Epstein y Maxwell, pronto se vieron sometidas a sus exigencias de masajes sexualizados y otras cosas. Las pruebas presentadas durante el juicio ofrecieron una imagen escalofriante de la complicidad de Maxwell. Los testimonios de las supervivientes detallaron la manipulación y coacción que sufrieron a manos tanto de Epstein como de Maxwell. Estas valientes personas compartieron sus desgarradoras historias, arrojando luz sobre los oscuros entresijos del poder y los privilegios. Pero no fueron solo los testimonios de las supervivientes los que incriminaron a Maxwell. Se presentaron documentos, fotografías y otras pruebas que reforzaron aún más la acusación contra ella. La Fiscalía elaboró meticulosamente una cronología de los hechos que demostraba el papel activo de Maxwell en los abusos sexuales de estas jóvenes vulnerables. A medida que se desarrollaba el juicio, el mundo asistía incrédulo a la revelación de los espeluznantes detalles. Las revelaciones conmocionaron a la sociedad y empañaron la reputación de quienes habían estado relacionados con Epstein, entre ellos el príncipe Andrés de Gran Bretaña y destacadas figuras del mundo financiero. Ahora, con la apelación de Maxwell a su condena a cadena perpetua, el caso da otro giro dramático. Su equipo jurídico sostiene que el juicio fue injusto y que se la ha convertido injustamente en chivo expiatorio. Presentan varios argumentos, entre ellos las alegaciones de inmunidad, la mala conducta del fiscal y el impacto del acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein. En su apelación a la cadena perpetua, el equipo jurídico de Ghislaine Maxwell ha presentado varios argumentos en un intento de impugnar la condena. Estos argumentos plantean cuestiones sobre la inmunidad, la mala conducta del fiscal y el impacto del acuerdo de no enjuiciamiento de Jeffrey Epstein. En primer lugar, los abogados de Maxwell argumentan que debería gozar de inmunidad judicial debido a su supuesta implicación en un acuerdo de no enjuiciamiento de Doctrine Sassetti que Epstein había alcanzado con los fiscales federales. Afirman que este acuerdo, derivado de presuntos abusos en la mansión de Epstein, en Palm Beach, Florida, también debería extender la inmunidad a Maxwell. Este argumento plantea importantes cuestiones jurídicas sobre el alcance y la aplicabilidad de tales acuerdos. En segundo lugar, el equipo legal de Maxwell alega mala conducta de la Fiscalía durante su juicio. Afirman que la Fiscalía ocultó pruebas cruciales y no reveló información que podría haber sido favorable a la defensa de Maxwell. Estas alegaciones, si se demuestran ciertas, podrían tener graves consecuencias para la imparcialidad del juicio y la validez de la condena. Además, los abogados de Maxwell sostienen que el momento en que se presentaron los cargos contra ella fue injusto. Afirman que los fiscales esperaron demasiado tiempo para presentar los cargos, lo que supuso una violación de los derechos de Maxwell. Este argumento plantea cuestiones sobre la prescripción y sobre si el retraso en presentar cargos contra Maxwell socava la integridad del caso. Además, el equipo jurídico de Maxwell afirma que uno de los miembros del jurado en su juicio debería haber revelado antes del juicio que había sufrido abusos sexuales de niño. Argumentan que la historia personal de este jurado podría haber influido en su juicio e imparcialidad, pudiendo afectar al resultado del juicio. Este argumento suscita dudas sobre el proceso de selección del jurado y la posibilidad de que el veredicto sea parcial. Estos argumentos, expuestos por el equipo jurídico de Maxwell, constituyen la base de su recurso, que cuestiona la imparcialidad y validez de su condena. Pretenden poner de relieve posibles fallos en el proceso judicial y plantear dudas sobre la culpabilidad de Maxwell en los delitos cometidos por Epstein. 
Uno de los argumentos clave presentados por el equipo de defensa de Maxwell es que fue procesada injustamente como sustituta de Jeffrey Epstein. Afirman que el gobierno utilizó a Maxwell para satisfacer la indignación pública sobre el caso, trabajando con los acusadores de Epstein para desarrollar nuevas acusaciones basadas en recuerdos desvanecidos, distorsionados y motivados. Según el abogado de Maxwell, Arthur Aidala, el enfoque del gobierno estaba impulsado por el deseo de apaciguar al público en lugar de buscar justicia. El equipo jurídico de Maxwell también destaca una serie de supuestos errores que, en su opinión, empañaron su juicio. Sostienen que estos errores privaron a Maxwell de un proceso justo e imparcial. Aunque no se han revelado todos los detalles de estos errores, se espera que sean un punto central de la apelación de Maxwell. Es probable que la defensa argumente que estos errores arrojan dudas sobre la credibilidad de las pruebas presentadas contra Maxwell y cuestionan la integridad del proceso judicial. Además, los abogados de Maxwell han intentado desacreditar a sus acusadores, alegando que la Fiscalía convirtió el caso en un ajuste de cuentas legal al que Epstein nunca se enfrentó. Argumentan que Maxwell fue injustamente perseguida, mientras que Epstein, un delincuente sexual registrado, pudo negociar un acuerdo de culpabilidad indulgente en 2007. Este acuerdo, conocido como acuerdo de no enjuiciamiento, concedió a Epstein inmunidad frente a cargos federales y le permitió cumplir una condena mínima por delitos a nivel estatal. El equipo de defensa de Maxwell sostiene que este acuerdo también debería haberla protegido de la acusación. El argumento de la defensa sobre el acuerdo de no enjuiciamiento plantea importantes cuestiones sobre el grado de implicación de Maxwell en los delitos de Epstein. Afirman que ella desconocía todo el alcance de las actividades de Epstein y que no debería ser considerada responsable de sus actos. Sin embargo, los fiscales sostienen que Maxwell desempeñó un papel crucial a la hora de facilitar los abusos de Epstein, actuando como reclutadora y seductora de chicas jóvenes. La acusación presentó pruebas de que Maxwell participó activamente en los abusos y fue cómplice de las actividades delictivas de Epstein. El equipo jurídico de Maxwell también expresa su preocupación por las condiciones en las que estuvo detenida a la espera de juicio. Afirman que estuvo recluida en una cárcel de Brooklyn, donde padeció aguas residuales sin depurar, privación del sueño y del agua, y medidas de vigilancia que se asemejaban a las vistas en la película El silencio de los corderos. Estas supuestas condiciones, según la defensa, obstaculizaron la capacidad de Maxwell para participar significativamente en su defensa y socavaron su derecho a un juicio justo. Reaccionando a la nueva lista, la reciente revelación de documentos judiciales en el caso Jufre contra Maxwell ha abierto otra capa de dramatismo al caso. Estos documentos revelan los nombres de los socios de Epstein, dejando al descubierto una red de conexiones que alcanza las más altas esferas de la sociedad. La detención de Maxwell en julio de 2020 marcó un punto de inflexión en la búsqueda de justicia. Por fin, las víctimas tenían la esperanza de que quienes permitieron los crímenes de Epstein rindieran cuentas. Pero la revelación de los documentos judiciales ha traído una nueva oleada de revelaciones, arrojando luz sobre el alcance de la implicación de Maxwell. Los documentos desvelados han sacado a la luz una red de poderosos individuos supuestamente relacionados con las actividades de Epstein. El expresidente Bill Clinton, el célebre físico Stephen Hawking, el príncipe Andrés e incluso Donald Trump se han visto implicados en estas impactantes revelaciones. Una de las declaraciones incluye incluso el testimonio de Johanna Schoberg, quien afirmó que Epstein dijo una vez que a Clinton le gustaban jóvenes. Virginia Jufre, una de las víctimas de Epstein, ha estado al frente de la lucha por la justicia. Su caso contra Ghislaine Maxwell ha sido un momento crucial en la revelación de la verdad. Pero la reacción de Maxwell ante la revelación de los documentos plantea interrogantes sobre su inocencia y su verdadero papel en la operación de Epstein. Los abogados de Maxwell mantienen su inocencia y expresan su confianza en obtener justicia a través del Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. Sostienen que los documentos no sellados no tienen ninguna relación con su apelación pendiente y que su objetivo sigue siendo que se desestime todo su caso. Mientras continúa la batalla legal, el mundo espera con gran expectación la reacción de Ghislaine Maxwell ante la revelación de los archivos de Epstein. ¿Se hará justicia o influirán en el resultado los poderosos contactos que una vez tuvo? Mientras Ghislaine Maxwell lucha por limpiar su nombre, la revelación de los documentos judiciales ha sacado a la luz nuevos detalles sobre su implicación en el oscuro mundo de Epstein. Una de las revelaciones más significativas es que Maxwell no acudió a una declaración tras ser citada en 2009. 
Virginia Jufre, que inició el caso contra Maxwell, había solicitado su testimonio. En un principio, Maxwell accedió a participar, pero más tarde adujo asuntos familiares en el Reino Unido como motivo de su indisponibilidad. Alegó que había tenido que abandonar el país debido a la enfermedad de su madre. Sin embargo, una foto publicada en 2010 mostraba a Maxwell asistiendo a la boda de Chelsea Clinton, hija de Bill Clinton, por las mismas fechas. Esta revelación plantea serias dudas sobre la credibilidad de Maxwell y su compromiso de afrontar las consecuencias de sus presuntos actos. Parece que estaba dispuesta a eludir el proceso legal mientras asistía a eventos de alto nivel, lo que pone en duda sus afirmaciones de inocencia. Los abogados de Maxwell se han manifestado en su defensa, afirmando su inocencia y sosteniendo que los documentos desclasificados no tienen relevancia para su recurso pendiente. Confían en que se haga justicia en el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito. Pero el público sigue escéptico, preguntándose si la estrategia legal de Maxwell es simplemente un intento desesperado de evitar la rendición de cuentas. La revelación de los documentos no solo ha implicado a Maxwell, sino que también ha puesto en el punto de mira a otras figuras conocidas. El expresidente Bill Clinton, que mantenía una estrecha relación con Epstein, se ha enfrentado al escrutinio debido a sus presuntas conexiones con la operación de tráfico sexual. El nombre del célebre físico Stephen Hawking también ha aparecido en los documentos desvelados, dejando a muchos sorprendidos y cuestionando el alcance de su implicación. El príncipe Andrés, miembro de la familia real británica, ha estado sometido a un intenso escrutinio desde que se reveló su asociación con Epstein. Los documentos desvelados han echado más leya al fuego, con acusaciones de su implicación en las actividades de Epstein. La presión sobre el príncipe Andrés para que coopere con las autoridades y ofrezca respuestas ha legado a un punto de ebullición. Incluso el expresidente Donald Trump ha sido vinculado al mundo de Epstein a través de los documentos desvelados. Aunque el alcance de su implicación sigue sin estar claro, las revelaciones han despertado un renovado interés y especulaciones. La revelación de los documentos ha conmocionado a la sociedad, dejando al descubierto los oscuros entresijos de la élite y planteando interrogantes sobre el alcance de su complicidad. Ha quedado claro que la operación de Epstein no se limitaba a unos pocos incidentes aislados, sino que era una red generalizada en la que participaban poderosos individuos de diversas esferas de influencia. A medida que avanza la batalla legal, el mundo observa con expectación. ¿Tendrá éxito la apelación de Ghislaine Maxwell para que se desestime su caso? ¿O los documentos desvelados y las pruebas cada vez más numerosas conducirán a su condena? Solo el tiempo lo dirá. Así llegamos al final de este vídeo. Para ver más vídeos como este, haga clic en las tarjetas de su pantalla.